rejected authors, but yet it is consistent all the way through. И мы знаем, что Библия была написана различными помазанными авторами, и в то же самое время нет в ней никаких противоречий. So и мы знаем, что Божь, Божья гармония находится в Библии, так что она в единстве состоит. Исайя 40, uh, стихи 12-15. Isaiah encourages us to know the God that measures out every drop of water, every mountain range, and every speck of dust. Исайя говорит нам, что Бог измеряет каждую капельку воды, и он взвешивает весы на весах горы и на чашах весовых холмы, и каждую песчинку он взвешивает. He encourages us to know the God that put the heavens in place in their immaculate, magnificent expanse. И что Бог распростирает э, эти э, величественные небеса над нами. Isaiah 40, verse 26. Исайя 40, стих 26. Нам сказано, поднимите свои глаза вверх и посмотрите, кто создал все это. Who brings out the host or the heavens, uh, stars by number. Который исчисляет э, воинство небесное по числу их. And he calls each one of them by name. Каждого называет по имени его. It's by the greatness of his might and the strength of his power that not one of them is missing. И по его величию и его силе ни один из них не пропадет. If you look up into the stars in the heavens at night, there are trillions and trillions of stars. И когда вы посмотрите на звезды ночное время, то вы понимаете, что там их просто миллионы, триллионы. Yet God has assigned a number and a name to each one of them. И все же каждая из этих звезд имеет свое имя и свое число. Just like when God looks down here on earth and he sees each one of us. Так же самое, как когда Бог смотрит на землю и каждого из нас видит. He knows the number of hairs on each of our heads. Он знает, сколько волос на нашей голове. He sees when a sparrow falls. Он знает, когда как воробей даже не упадет, птица не упадет без его ведома. Я верю, что он считает волосы каждого человека каждый день. Раньше для Стивена, как бы, чтобы посчитать волосы Стивена, Богу надо, надо было много времени. But now he can do it suddenly. Но теперь Богу очень быстро <laughs> можно считать его волосы. I have found that, uh, the more a man is spiritual, Я узнала, что чем больше человек духовен, the less hair he has. то тем меньше у него волос. Because it tells us about Ezekiel. Как говорится в Иезекииле. That God used to pick him up by his hair and carry him places. Когда Бог поднял Иезекииля за волосы и перенес с одного места на другое. And he would suspend him between heaven and earth. И когда Иезекииль был подвешен между небом и землей. But he did this so often that his hair began to fall out. И поэтому Бог так часто это делал, что волосы Иезекииля начали выпадать. Of course, this is a joke. Конечно же, это шутка. But we are going to learn that God establishes the weight of the wind. Также мы узнаем, что Бог измеряет вес ветра. We learn this from Job 28:25. Это Иова 28:25. And that God measures out the portions of the water. Также он располагает воду по мере. And the Bible also encourages us to number and date our days. Также Библия нам говорит о том, чтобы мы исчисляли наши дни. So that we can recall all the wonderful, mighty works that God has done for us. Чтобы мы смогли вспомнить все те великие дела, которые Бог сделал для нас. We find that in Psalms 90, verse 12. Это мы можем увидеть в 89-м. 90, 12. Yes, 90, verse 12. It mm. says, teach us to number our days that we might gain a heart of wisdom. Это в Псалме... Псалом 89, 12. Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Psalm 77, 11 says, I will remember the works of the Lord. Surely I will remember the wonders of old. И затем Псалом 76, 12. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних. This is one of the reasons why it's so important to keep a journal. Это одна из причин, по которой очень важно вести дневник. Not only и 24 стих. Видят дела Господа и чудеса Его в пучине. When 
scientists study the wonderful things that God has done, they marvel at his magnificence and at his precision. Psalms 111 verse 2 tells us that the works of the Lord are great and they're studied by all who have pleasure in them. Everything that God does is by perfect precision and not by chance. Psalms 1830 says Chocolate. Last one in buys the chocolate. Psalms 1830 says as for God his way is perfect. And the word of the Lord is proven. He is a shield for all who trust in him. Uh, you probably know better than I do about uh, Gematra or Hebrew study of numbers. This is a calculation of numerical values and assigned to equivalent letters. Это исчисление, исчисление числовое для or word phrases in order to gain understanding of that word's meaning. The science behind this is that the words have an equivalent number value. Just like Aleph, if I don't know if I pronounce these right, Aleph is one. Yad, ten, Kaf, Bet, two. Bet, это два. Кав, twenty. Кав, двадцать. Реш, two hundred, двести. So forgive me if I mispronounce them. But these, if you take the zeros away, the first three have the number value of one. То если Сложить первые три, они приравнятся к единице. And the last three have a number value of two. И последние также приравнятся к двойке. So these different words have the uh, same values letters. of number, letters. letters. И поэтому эти uh, буквы имеют то, то же числовое значение. And we know that God created the whole universe through his spoken word. Мы знаем, что Бог создал Вселенную через свое слово, посредством And that our words слова. have a creative force, и just as his did. В do. наших словах также есть творческая способность, как и в его словах. Because as we are created in his image, he has given us creative uh, uh, ability with the words that we speak. И мы созданы с творческой способностью творить нашими словами. If we take one example out of scripture in John chapter 8, Verse 12. The verse says, Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. And as we begin to uh, apply gematria to this and science, we can take the orbital path of the Earth that goes around the Sun, uh, the length, length, the circle, the orbital elliptical path of the so circle or the Earth goes around the Sun. Можно будет измерить длину орбиты Земли вокруг Солнца. We know that the Earth is 93 million miles away from the Sun. Мы знаем, что 93 миллиона милей Земля находится от Солнца. If we convert this into inches and then drop the zeros, если мы это превратим в дюймы и мы избавимся от нулей, we come up with the distance light travels from the sun to the earth. То получится скорость. Tell me the number. You can read that. Can you remember it? Five million. Five million eight hundred. Five million eight hundred. Inches. Это if, if, it stands for what? This is uh, 
93 million miles away from the sun. Break that down into inches, mm -hmm. dropping the zeros. It's in there. It should be in their book. I didn't because I didn't. You didn't understand. understand. Mm -hmm. Oh, didn't okay. Um, so when you divide this number and you drop the zeros, you divide it by the speed of light. This divide, divide this number by the speed of light. И теперь если это число мы разделим на скорость света. And, and you drop the zeros, you're going to come up with 1,608, 3,168. Inches, inches, what is it? You're going to come up with this number. And this is the number when you take Gematra and it would mean... This is what these numbers will represent. Jesus Christ, light of the world. What, uh, so you take the sun, the earth going around it, divide it by math, apply the speed of light, you come up with this number, which translates into Jesus Christ, light of the world. И в переводе на уже на язык, на слова Иисус Христос свет миру. But it's all in inches, but we have kilometers. How would we, do, we would apply <laughs> kilometers? I don't know kilometers. Я не знаю насчет километров. Я говорю, you don't насчет, know inches. Они же мили применяли к этим всем числам. I'm not good in math. Я, я, вы не знаете uh, дюймы, я не знаю километры. So I could not convert it into kilometers for uh, you. И я как бы, не очень хорошо в математике. But I'm just trying to demonstrate a principle перевести. Но просто я показываю принцип. That science научный, uh, наука and math наука плюс математика. Bible plus Bible and Scripture all coordinate together. So it of mesty можно соединить. Down to the precise inch or measurement. С очень большой точностью. That whatever the Word of God says. И чтобы не говорила слово Божье. Science can also come up to prove it as true. Всегда наука может доказать найти доказательства этому. And it shows that numbers are important and relevant for our life. Поэтому мы видим, что числа очень важны в нашей жизни. Just like this number. Так же как вот это число. What does that represent? Что это олицетворяет? Six six six, the mark of the beast or the spirit of Antichrist. Знак зверя, дух антихриста. So you see that different numbers are going to mean and di represent different things. И поэтому вы видите, что различные числа, различные символы. Just like this number. Так же как и это число. Represents Jesus Christ and it represents the resurrection. Означает Иисуса Христа и также воскресение. The number eight is always tied to resurrection. Число восемь, цифра восемь всегда связана с воскресением. It's tied to new beginnings. Или же новым началом. And a little bit later, we're going to talk about some more meanings of eight. Years and years ago, the Lord uh, caught me up into a vision translation experience. Where he came with three angels and took me into the third heaven. And there he began to show me things that were going to take place sometime in the future. He showed me that there would be a huge healing revival that would come to the earth. And this, this healing revival would touch every nation. И это пробуждение исцеления коснется каждого народа. И слишком это будет большое пробуждение для того, чтобы удержаться только в стенах церкви. But that it would go out into the streets and into the stadiums. Но она распространится за пределы, на улицу и на стадионы. They were not by leaders and that we know or recognize great people, а, no superstars. Это не какие такие необычные знаменательные люди, никакие не суперзвезды. But they were by ordinary people like you and I. Но обыкновенные люди, как вы и я. And these people were raising the dead. И эти люди 
воскрешали этих мертвых. Doing creative miracles where there were no eyes, they would eyes would come. Мертвецов также как бы творили новое, у кого не было глаз, то появлялись глаза. Where people were lame or crippled, they were walking. И хромые или больные начинали ходить. Hospitals were bringing people in by stretchers. И из больниц привозили на носилках людей. And they were getting off of their stretchers and walking and being healed. Ну, вот, когда на растяжке люди как бы лежат, и то их привозили, и они исцелялись. И, and I had always wondered, when is this mighty work gonna happen? и всегда у меня такой вопрос uh, висел, как бы, когда же это все произойдет. And it, I think I shared earlier that we've had testimonies of over 18 people resurrecting from the dead in the United States this year. И как uh, мы слышали, мы знаем свидетельства 18, 18 человек, воскресших из мертвых в, в США за этот год. This is the year 2008. Это год 2008. Eight is the number of resurrection. Восемь это цифра воскресения. So although God showed me this vision many, many years ago, it Поэтому did not happen till the number eight came around. И хотя это видение было много-много лет назад, все-таки оно как не, 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 воплотя, не воплощалось в жизнь до, до тех пор, пока не появилась цифра 8. Because there are times and seasons that the Lord has. And this is His timing. У Господа времена и сезоны, и это Его время. We know that numbers are important with buildings and engineering and designing. И мы знаем, что числа играют важное значение в строительстве, в инженерии, в дизайне. If you think about your own life, um, how many different numbers are, are pertinent to you? И как также когда вы подумаете о своей жизни, вспомните о своей жизни, как много чисел, цифр можете вспомнить из своей жизни. Your address, your phone number, Адрес, your телефон, birth date, uh, passport numbers. День рождения, номер паспорта. So it's important, then that's why God teaches us also to number our days. Поэтому очень важно, что Бог говорит нам uh, исчисляйте свои дни. And every hair on our head is numbered. И каждый волос на нашей голове исчислен. We read in the first chapter of Genesis. И мы читаем в первой главе Бытия. That God created the heavens and the firmament. Firmament, a firmament. Um, he created the heavens and the earth. А Бог создал небо и землю. And he put two great lights there, the sun and the moon. Два великих светила поместил солнце и луну. As well as all of the stars, также как и все остальные звезды. And then he divided all these stars into twelve different constellations. И затем эти все звезды он разделил на двенадцать созвездий. And in Job thirty-eight thirty-one, и в Иова тридцать восемь тридцать один, he began to ask Job. He says, "Can you bind up the cluster of the Pleiades?" Yeah. Okay. And loose the belt of Orion, which are some of the names of the different stars and constellations in the heavens. Mm. And he says, "Can you guide the great bear and its cubs, which is another one of the constellations and star patterns?" Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль? Можешь ли выводить созвездия в свое время и вести ас с ее детьми? И тут в английском языке используется название созвездия медведицы. In Psalms 19 verses 1 through 4 it tells us that the heavens declare the glory of the Lord. И также в Псалме 18 and that the firmament shows his handiworks. Говорится, небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Day unto day uttereth speech, and night unto night reveals knowledge. День днём передаёт речь, и ночь ночи открывает знания. There is knowledge that comes to us in the night season. И во время ночное к нам приходит знание. And God releases this knowledge through our dreams. И Бог даёт нам это знание через наши сны. He begins to teach us of the mysteries, just as he was communicating to Job. Он начинает нас учить своим тайнам, так же, как он учил Иова. Job, have you discovered these mysteries of how the stars move and declare my glory? Иов, узнал ли ты, каким образом передвигаются звезды, как они проповедуют о моей славе? They lived a much longer time than we live now. И их продолжительность жизни была намного дольше, чем наша. And it's because there were star cycles that would go through and tell the gospel story. И в то время 
звезды передвигались по небесам и могли рассказать, поведать евангельскую историю. The stars tell of the virgin having a birthing Jesus. То есть дева это, которая природит Иисуса. And then it comes back with the the Leo the lion, the second return of Christ. А также там созвездие льва это второе возвращение Христа. And there are 12 different pictures that are painted in the stars that tell the gospel story. То есть все эти 12 созвездий они могут передать Евангелие. This is why it says that 12 is an important number. Поэтому очень важно исчислять. Двенадцать это важное число. Двенадцать апостолов. Двенадцать это относится число к правительству. Двенадцать старейшин. There are twelve brothers and twelve tribes of Israel. Двенадцать братьев, двенадцать колен Израиля. Each one of these twelve tribes was assigned one of these constellations in the heavens. И каждый за каждым из этих колен Израилевых также стояло какое-то из созвездий небесных. Let me find if the scripture. There are perfect numbers that are also listed. Также есть совершенные числа, можно сказать, идеальные. Jacob told his his sons in Genesis 42 verse 32 and 49 1 through 28. Genesis 49 1 through 28. Genesis 49 and all through 1 through 28. It says Jacob called for his sons and said, "Gather around, and I will tell you what will happen in the days to come." Первые 48 стихов. And he began to prophesy their destinies to them. Genesis 49, verse 1, says, Then Jacob said, 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 So he began to prophesy to each of the tribes what was going to happen for them. And he began to prophesy to each of the tribes what was going to happen for them. We find in the world that there are things that are counterfeits. И мы находим в мире подделки. That the occult is using. То, что используют оккультизм. Just like people who lead their lives by the stars. Те люди, которые свою жизнь как бы как бы подчиняют звездам. This is a perversion or a counterfeit. Это подделка, это извращение. We are not to lead our lives by the stars. Наша жизнь не должна зависеть от звезд. Or by number charts. Либо от каких-то числовых карт, схем. Либо чего-то другого, оккультного. Но наша жизнь должна зависеть от Бога, который создал все это. И то, что говорит нам Его Слово в Библии. But the world has stolen things that belong to the church. И мир украл у церкви это. And they have perverted and and misused them. Извратили это и неправильно используют. But Genesis one fourteen says that there were lights in the firmament of the heaven. И как в эти один четырнадцать говорится, что были светила небесные. And that God divided the day and the night. И Бог разделил день от ночи. For signs, seasons. Для знамений, для для сезонов. Days and years. Для дней и лет. So in in all these different numbers that he's given us, все эти различные числа, которые он нам дает, there are perfect numbers. Есть совершенные числа. Three, seven, ten, and twelve. Это три, семь, десять, двенадцать. Three is the number of divine perfection. Цифра три это цифра божественного совершенства. Seven is the number of spiritual perfection. Цифра семь это цифра духовного совершенства. Ten is the number of ordinal. Perfection. Число десять, число обычного совершенства. If you take all of these and you multiply them, и если вы перемножите все эти цифры, числа, three times seven times ten times twelve, три умножить на семь, на десять, на двенадцать, you come up with two thousand five hundred and twenty. То получится two thousand. Мы знаем, что число двенадцать тоже очень часто повторяется в Библии. We also see that the number seven is a prominent number in the Bible. И тоже можно сказать и о цифре семь. Seven is the number of spiritual perfection or completion. Семь число духовного совершенства или завершенности.
We know that God rested on the seventh day from creating the earth. И мы знаем, что Бог покоился на седьмой день от uh, всех своих дел. Jesus also performed seven miracles on the Sabbath. И uh, Иисус uh, совершил семь чудес именно в шаббат. He healed a man with the weathered hand. Он исцелил человека с иссохшей рукой. He cast out an unclean spirit out of a man. Он изгнал нечистого духа. He healed Peter's wife's mother's fever. Исцелил тещу Петра от горячки. He healed the woman with the infirm spirit. Исцелил женщину с духом немощи. He healed the man with dropsy. Исцелил человека с водянкой. He healed the man at the pool of Bethesda. Исцелил расслабленного у Вифезды. And he healed the man who was born blind. И еще слепого исцелил. We know that God has created us fearfully and wonderfully. Мы знаем, мы созданы чудесно. And if you would take uh, your heartbeat uh, for a whole week, если вы измерите частоту биения вашего сердца на протяжении всей недели, you will see that for six days your heart will beat at a certain rate. Вы заметите, что в шесть дней ваш ритм вашего сердца на определенном уровне поддерживается. Then on the seventh day your heart rate will drop to a lower rate. А затем на седьмой день ритм биения сердца будет меньше. Because God has created us for a Sabbath rest. Потому что Бог создал нас для шабатнего отдыха. Therefore, your body takes a rest whether you do or not. Поэтому ваше тело отдыхает, даже если вы этого не хотите. We also see that there are seven years that it takes for a baby to reach maturity in adulthood. Также мы знаем, что семь лет требуется, чтобы произошли изменения и в организме ребенка, и он стал как бы более уже взрослым. They go through seven different phases of infancy, childhood, and youth. Uh, и childhood, youth, infancy. Then they go to adolescence, manhood, отрочество, молодость, decline into senility, зрелость, спад и старость. We see that in the animal kingdom there are combinations of seven times certain numbers of months for gestation periods. Gestation. Uh, uh, mature uh, baby going through full-term pregnancies, mm. gestation, and uh, animals, what kind animals, of animals, all different kinds. Также период гестации у животных семь месяцев. It's like for a mouse, it's three times seven, twenty-one days for a mouse to be developed. То есть если взять, it will be born after twenty-one days. Twenty-one days, a uh, batch of mice come out. То есть если допустим взять Мышь. Три умножить на семь, и через 21 день мыши рождаются. И для кота это восемь умножить на семь. Для собаки это девять умножить на семь. А для льва четырнадцать умножить на семь. Для овцы, и овца обычно символизирует христианина. They're formed in 147 days. Это 147 дней. Which is 21 times 7. Это 21 умножить на 7. Humans take 280 days to be formed. Человек развивается за 280 дней. Which is 40 times 7. Это 40 умножить на 7. So you see that there's seven is very strategic of bringing people into completion or animals into completion. Поэтому мы видим, что семь это стратегическая цифра, и за этот период, за эти отрезки времени, как бы все завершается через человеческое развитие плода и также само в животном мире. The number seven is found in sound, light, and music. Также цифру семь можно найти в звуке, свете и музыке. Sound is the product of vibrations. Звук это это производная вибрация от вибрации. If the pitch is higher, it vibrates at a different speed or frequency. Pitch. Pitch. The noise or the sound is at a higher range. Если звук как бы Can you repeat it again? Noise and not music. Если вибрация на низком уровне, то это не музыка, это шум. There are seven notes in a musical scale. И как существует семь музыкальных нот. And then it begins another one. For the with the eighth note begins another cycle. А затем с восьмой ноты начинается новый цикл. There are seven promises to the church. Также существует семь обетований для церкви. There are seven gifts of Christ. Также семь даров Христа. 
There are seven mysteries or secrets Siem that are concealed in the Bible and many Biblii. more, I'm sure. There are seven steps of humiliation of Jesus Także siem etapów smierienia Jezusa. and there are seven steps of exaltation. I siem etapów jego przewoźnienia. There were seven messages that Jesus said on the cross. Siem poslanie, które i siem poslanie, które Jezus skazał na na krzyżu. Enoch was the seventh man from Adam. Enoch był siedmym człowiekiem posle Adama. There are seven spirits of God. Существует семь качеств Духа Божьего, что мы можем увидеть в одиннадцатой главе Исаии, в втором стихе. И мы вчера говорили же об этом, и говорили о том, что различные цвета радухи соответствуют различным качествам. И что Дух Господень это красный цвет. Also the red representing much love. Также красный символизирует любовь. Spirit of wisdom being orange. Дух премудрости оранжевый цвет. Spirit of understanding being yellow. Дух разума это желтый. Spirit of counsel being green. Дух совета зеленый. Spirit of might being blue. Дух крепости голубой. Spirit of knowledge being indigo. Дух ведения тот синий, а это голубой цвет. And the spirit of the fear of the Lord being in the purple shades. И страх Господен это фиолетовые, сиреневые оттенки. Eight, there were eight miracles that accomplished in Elijah's life. Eight. Eight miracles in Elijah's life. В жизни Илии было восемь чудес. There were sixteen in Elisha's. В жизни So he did twice as many. So we see that numbers are very important to us, and that's why God uses them in our dreams. Поэтому мы видим, что числа очень важны, поэтому Бог их также использует и в наших снах. And we can go to the Scripture and find examples of those numbers written throughout the Scriptures. И примеры этих чисел мы можем найти также в Писании. So I hope that this has brought some more understanding on how we'll be able to use numbers. Поэтому надеюсь, что это больше прояснило для вас картину, как мы будем использовать числа, цифры, почему они важны. И что они не просто так появляются в вашем сне, случайно.